पार्टी राखा हो तुम्हारा तो मैं अकेला कैसे छोड़ूंगा पार्टी राखा मतलब समझ लो बड़ा भाई हूँ तो अपनी छोटी बहन को अकेले थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ चलो अब घर चलते हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगी आप भी सबकी तरह है मुझे घर छोड़ आएंगे और फिर वो लोग मेरी शादी करा देंगे ठीक है नहीं भेजूंगा तुम्हें तुम्हारे घर जब तक तुम अपने मन से नहीं कहोगी मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं भेजूंगा वादा हाँ वादा और वो कड़वी दवाई वो तो जरूर पिलाऊंगा और इस बार पहले से ज्यादा कड़वी औषधि होगी अब चले चल काका गायत्री का है उस दिन जब हम साई के साथ वनभोज कर रहे थे तो वो हमें मिली थी और उसने साई से वादा भी किया था कि वो रोज पाठशाला आएगी लेकिन वो आई नहीं भाई जाकर साई कहा है वो तो परसों शाम से कहीं गया है लेकिन कहा गया है कोई नहीं जानता सुन लिया लेकिन बात क्या है सरकार हाँ हाँ बताता हूँ बताता हूँ सब कुछ बताता हूँ तो बताओ वहाँ क्या हुआ था गायत्री ने क्या वचन दिया था घबराओ मत बोलो उसने अपनी कविता सुनाई और बाद में साई ने उससे वादा भी लिया कि वो अपनी पढ़ाई और कविता लिखना कभी नहीं छोड़ेगी शाबाश सुन लिए बच्चों की बात क्या तुम्हें आप भी लगता है कि तुम्हारा विश्वास सही है क्या उस फकीर ने तुम्हारी बेटी को भड़का कर यहां से नहीं भगाया हुआ क्या है सोपान <laughs> होना क्या है बाइजाक का वो फकीर चाहता है कि सोपान की बेटी गायत्री पढ़े वैसा वचन भी लिया है गायत्री ने उसने लेकिन सोपान चाहता है कि अपनी बेटी की शादी हो जाए और पूरा गांव जानता है कि जब वो फकीर थान लेता है तो उसे पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है सोपान ने अपने बेटी की पढ़ाई बंद कर दी तो उस फकीर ने गायत्री को भड़काकर उसे यहां से भगा दिया हरिओम इतने वर्ष बीत गए सरकार ताई के विरुद्ध आपकी कही एक भी मन गढ़न बात सही सिद्ध नहीं हुई अब तो छोड़ दीजिए साई ऐसा कभी नहीं करेगा सोपान तुम तो साई को जानते हो तुम कैसे सरकार की कोरी कल्पना पर विश्वास कर सकते हो भाई साहब का सोपान की भावनाओं के साथ मत खेलिए क्या आप ये नहीं जानती 
कि वो फकीर बाल विवाह के विरोध में है बताइए हाँ सोपान ताई बाल विवाह के विरुद्ध है उसका मानना है कि बच्चे तो ईश्वर का आशीर्वाद होते हैं बाल विवाह करके हम ईश्वर के आशीर्वाद का अनादर तो करते ही हैं लेकिन बच्चों का जीवन अंधकारमय कर देते हैं विवाह जितनी बड़ी जिम्मेदारी इतने छोटे से बच्चे नहीं उठा सकते हैं अगर साई यहां होता तो वो भी तुमसे यही कहता सोपान पीठ पीछे वार करना साई के फितरत में ही नहीं है और साई तो परसों शाम से यहां नहीं है जबकि आज सुबह ही गायत्री यहां आई थी यहां आई थी हाँ साई से मिलने बहुत ही प्यारी बच्ची है तुम्हें यह भी नहीं मालूम है कि वो यहां आकर गई हरिओम हरिओम सोपान तुम्हें और क्या साक्ष्य चाहिए पहले उस फकीर ने तुमसे कहा कि गायत्री को पढ़ाओ तुम नहीं माने तो शिक्षा विभाग के अधिकारी को लालच देने के लिए यहां भेजा उसके अंधभक्त तुम्हें बार बार संकेत दे रहे थे कि वो इस विवाह के पक्ष में नहीं है अब देखो ना फकीर है गांव में ना तुम्हारी बेटी उनका कोई आता पता भी नहीं है और सबसे महत्वपूर्ण बात भागने से पहले वो यहां आई थी उस फकीर से मिलने अरे अब तो सच देखने का साहस जुटाओ सोपान देखो मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि वो तुम्हारी बेटी को लेकर भागा है लेकिन सारे तथ्य तो यही बता रहे हैं कि उसे भड़काया गया है भागने के लिए अरे एक छोटी बच्ची के साथ ऐसा कैसा कर सकता है वो उसे भड़काया गया है अपने बाप के निर्णय के विरुद्ध ये झूठ है आई कभी किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाता है बल्कि वो तो पथ भ्रष्ट इंसान को भी सही रास्ते पर ले आता है सोपान तुम तो साई को जानते हो उसने तुम्हारी दुकान बचाई तुम्हारा घर बचाया तुम उस पर कैसे शक कर सकते हो अगर गायत्री मिल नहीं रही है तो हम सब मिलकर उसे ढूंढते हैं ये भली बात हो गई वाह मतलब खाओ तुम दो दवा तुम दो मुझे तो लगता है तुम सारे के सारे उस फकीर से मिले हुए हो लेकिन इस बार मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा उसने ना केवल समाज के रीति रिवाजों को चुनौती दी है बल्कि मेरे गांव की बच्ची को भड़काया है उसने उसके करने की सजा मैं उसे अवश्य दूंगा देख लेना आप चाहे कुछ भी कर लीजिए सरकार लेकिन अगर साई ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो फिर उन्हें डर कैसा डर नहीं है ना तो कहा है वो कहा छुपा है वो सामने क्यों नहीं आता अगर वो निर्दोष है तो वो सामने आए अन्यथा पुलिस बुलवाकर उसके हाथों में हथकड़ी डरवा दूंगा मैं फिर अदालत में सफाई देता रहेगा वो सोपान विवेक से काम लो किसी के बहकावे में मत आओ तुम साई को अच्छी तरह से जानते हो आरोप लगाए जा रहे हैं उन पर हा जानता हूं मैं साई को गांव में किसी को छींक भी आ जाए तो साई मदद के लिए आ जाते हैं लेकिन मेरे वक्त कहा गए साई मेरी तो सारी दुनिया ही हिल गई है पर साई का कोई हता पता ही नहीं क्यों यहां नहीं है वो कहा है वो आते क्यों नहीं है साई नहीं आएगा फकीर सोफान वो फकीर नहीं आएगा 
क्योंकि वो जानता है अगर वो यहाँ आ गया तो उसे कारावास की यात्रा करनी पड़ेगी एक छोटी बच्ची को भगाने के जुर्म में डर गया है वो साई किसी से भी नहीं डरते सरकार तो कहा है वो साई कहीं नहीं गया वो यही है, है? इस जगह की हर दीवार में साई है यहाँ की हवा में साई है इस धुनी में साई है यहाँ तक कि उसके हर भक्त में साई बसता है यहाँ के कण कण में साई है <laughs> क्या हुआ सरकार हाँ? वो फकीर तो फकीर उसके चेले भी जादू टोना करने लगे हैं मैं बता रहा हूं तुम्हें सुपान तुम्हारी बेटी को यहां से भगाने में उस फकीर का ही हाथ है सोपान मैं समझ सकती हूं कि तुम्हारे मन पर क्या बीत रही है लेकिन ऐसी हालत में विवेक मत खोना सोपान तुम अपने दिल से पूछो कि क्या साई ऐसा कर सकता है वही बात गायत्री की तुम चिंता मत करो वो मिल जाएगी तुम्हारी गायत्री पर साई का वरद हस्त है वही उसके उद्धार का निमित्त बनेगा नहीं भाई जान का आपकी बात सुन के इतना तो मैं समझ चुका हूं कि मेरी बेटी के उद्धार की परिभाषा साई की अलग है और मेरी अलग है इस बार मुझे साईं के बिना ही नहीं शायद साईं के विरुद्ध जाकर अपनी बेटी का उद्धार करना होगा हरिओम <laughs> 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 अब क्या होगा सोपान तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है जब साई किसी के उद्धार का जिम्मा उठा लेता है तो मुश्किल कितनी भी बड़ी हो उसे रोक नहीं पाती है वो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी तरह मदद कर ही देता है आना होगा साई तुमको चाहे किसी पे आना होगा साई तुम हो चाहे किसी दे तुम्हारे बिना मैं तो जाने कहा खोए हूँ मैं न जानू जागी कब मैं जाने कब मैं सोई हूँ तुम्हारे आने का वक्त हो गया है कर्णो जल्दी आ जाओ शिरडी के पास आते ही मन आनंदित हो जाता ऐसा लगता है जैसे साई की छाया में आके गया हूं साई आपने आदेश दिया और मैं आपके दर पर आ गया अब आगे का रास्ता भी आप ही दिखाना दिशा दशा जो भी मेरी तुमसे थाम लो मुझको पुकारो तुम भी अब मेरा नाम लो राम साई राम ओम साई राम इतनी मधुर आवाज इतनी सुरेख रचना इतने सुंदर शब्दों में साई की स्तुति कौन कर रहा है बाहू गाड़ी रोको 
लेकिन शिरडी आने में भी वक्त है जानता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरी मंजिल आ चुकी है साई की प्रार्थना में जो धावा गाया अभी ऐसी अद्भुत रचना मैंने कभी नहीं सुनी तुम में साक्षात सरस्वती माँ का वास है मैंने उसी सरस्वती माँ को नमन किया बेटी ये स्तुति क्या तुमने लिखी है तुम में उच्च कोटि की प्रतिभा है बेटी और अब इसी प्रतिभा को आपको तराशना है दास गणु जी हम तो कल की सुपारी फोड़ने की रस्म के लिए आए थे और यह ये सब चंदू चंदू कुछ पता चला क्या नहीं स्वपन पूरे गांव में देख लिया गायत्री कहीं नहीं सत्यानाश आखिरी आशा भी खत्म बात पूरे गांव में फैल गई है और और लड़की भी नहीं मिली समाज में नाक कटवा दी हमारे खानदान की तुमने सोपान क्यों देखना पड़ रहा है मुझे ये सब क्या किया मैंने अपने बेटी के भविष्य के लिए सोचा था ना मैंने दूसरे पिता ऐसा करे तो सुख और चैन मिलता लेकिन मेरे हिस्से में मेरे हिस्से में दुख और बदला भी क्यों क्यों भी? ये रोना धोना कल सुबह काम नहीं आएगा सोपान कल जब लड़के वाले आएंगे सुपारी फोड़ने के लिए तब क्या जवाब दोगे उन्हें क्या कहोगे उन्हें जवाब ही तो नहीं है मेरे पास कोई जवाब नहीं है मेरे पास जी का बंदा नाम मधुसूदन पेशे से वैध हूं आप मुझे कैसे जानते हम सब एक ही मालिक के बंदे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम सब एक दूसरे से कभी ना कभी मिल चुके साई भी ऐसा ही कुछ कहते हैं समझ लीजिए साई ही वो तार है जिससे हम दोनों तीनों जुड़े हुए और फिर जिसकी आवाज दुनिया भर में भक्ति जगाती है उसे कौन नहीं पहचानता दास गणु जी सब साई की कृपा है ये ख्याति उन्हीं की देन है अगर दास गणु चारों दिशा में पहुंच पाया है तो वो साई के दिए पंख की बदौलत 
साई की बदौलत हाँ बेटी मैं मन मारकर पुलिस की नौकरी करने लगा था जिम्मेदारियों ने पैर बांध दिए थे मेरे मैं चाहता था प्रभु की महिमा लिखूं, उसे लोगों को सुनाओ लोगों के बीच भक्ति फैलाओ मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दुनियादारी से बाहर निकल पाऊंगा पर फिर साई मेरी जिंदगी में आए उन्होंने मेरे पैरों की बेड़िया खोलकर मुझे हिम्मत दी जिससे मैं मेरे हुनर को और निखार कर उसी को अपना पेशा बना पाया मैं भी ऐसा ही कुछ चाहती हूँ बेटी जिस तरह का अलौकिक धावा तुम गा रही थी उसे सुनकर मैं बस इतना कह सकता कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता बस अपनी प्रतिभा को सहज कर रखना अपनी कला को और निखारते रहना कमाल करते हैं दास गणु जी जौहरी होते हुए खुद ये भी नहीं समझ पा रहे भला बिना तराशे किसी हीरे का मोल बढ़ सकता बेशक ये लड़की एक हीरा है पर इसे जरूरत है एक तराशने वाले जौहरी की एक सिद्ध हस्त गुरु की जो इसकी आवाज की प्रतिभा को पूरी दुनिया में ऐसे फैलाए कि लोग आंखें बंद कर भी उस रोशनी को देख पाए और मैं चाहता हूं कि आप वो गुरु बने इस बच्ची का जो भी गुरु बनेगा वो बहुत ही सौभाग्यशाली होगा लेकिन मुझे माफ कीजिए मैं विवश हूं साई ने मुझे शिरडी बुलाया है किसी जरूरी काम से इसलिए मुझे अभी शिरडी जाना होगा साई का आदेश मैं टाल नहीं सकता इसलिए अभी मैं इसे कुछ सिखा नहीं पाऊंगा लेकिन शिरडी में ठीक तो... है दास गणु जी जैसी आपकी इच्छा बेटी भले ही मैं अभी जा रहा हूं पर तुम चिंतित मत होना जैसे इंसान वातावरण में खुली असंख्य वायु में से अपने लिए प्राण वायु ढूंढ लेता है वैसे ही प्रतिभा संपन्न शिष्य अपने गुरु तक पहुंच ही जाता है अब मैं चलता हूं दास गणु जी आप जैसा महान भक्त मेरी कुटिया में पहली बार आया है आप बिना कुछ लिए जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा थोड़ा पानी पी लीजिए जी लीजिए मन में साई के क्या है कौन जान पाए ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.